my dear students and parents this is daniel and welcome back to sir tamil nadu la manavargal mbbs videos ku kondra maruthuva padipula kalandukollanu nu solli idhula sernu nu solli nare per aasayoda irukkara ipdi irukkara manavargal perumbanmaana manavargal yara irukkaranga nu solli paathina average mark vaangana manavargal irukkara indha average mark indha sense mark avangalude range vandu kittadatta or 200 mark la irundha 400 mark ku kulla irukkuriya manavargalude ennikai ovvoru varshamum tamil nadu la adhigamaana ennikai la irukkuriya manavargal irukka perumbanmaya indha mark range la 400 mark ku keela irukkuriya manavargalude ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது என்ன அவங்க தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய பாடப்பிரிவுகள் அப்படிங்கிறது பொதுவாக இந்த நானூறு மார்க் கீழே இருக்கக்கூடிய மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவை தான் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க எஸ்பெஷலி தமிழ்நாட்டில் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் சீட் கிடைக்குமா அப்படிங்கிறத எதிர்பார்க்குறாங்க இதில் தெலுங்கு மைனாரிட்டி மலையாள மைனாரிட்டி அண்ட் கிறிஸ்டின் மைனாரிட்டி இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு அதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட சில கல்லூரிகள் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அந்த கல்லூரிகளில் அவங்களுக்கு மார்க் கம்மியாக இருந்தால் கூட ஈவன் குவாலிஃபைங் மார்க் இருந்தால் கூட அவங்களுக்கு இடம் கிடைச்சிடுது ஆனால் இந்த ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் காம்படிஷனில் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றி ஐம்பது மார்க்லேருந்து நானூறு மார்க் நானூற்றி ஐம்பது மார்க் வர இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு தான் ஜெனரல் மேனேஜ்மெண்ட்ல கல்லூரிகளுக்கு இடம் கிடைக்குது அப்படிங்கிற ஒரு யதார்த்தம் அப்படிங்கிறது கடந்த சில வருடங்களாவே நடைமுறையில் இருந்துட்டு வருது அப்ப நானூறு மார்க் கீழே இருக்கிற மாணவர்கள் இருநூறு மார்க் இருநூத்தி ஐம்பது முன்னூறு முன்னூத்தி ஐம்பது இந்த ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் வேற ஏதாவது ஸ்டேட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி சீட் எடுக்க முடியுமா அப்படிங்கறது அவங்களுடைய பெரும்பாலான மாணவர்களுடைய கேள்வியாகவும் இருக்கு நமக்கு வரக்கூடிய போன் கால்ஸ் நீங்க சார் நாங்கள் அதை ஸ்டேட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாமா மற்ற மாநிலங்கள்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி எங்களால சீட் எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு நிறைய மாணவர்கள் கேட்கறாங்க இந்த வீடியோல நீங்க ஆல்ரெடி ஸ்கிரீன்ல பாக்குறீங்க சென்டாக் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் சென்டாக் இந்த சென்ஸ் பாண்டிச்சேரியில் இருக்கக்கூடிய பிரைவேட் காலேஜஸ் கவர்மெண்ட் காலேஜ் இந்த நான்கு கல்லூரிகள் பாண்டிச்சேரியில் இருக்கு பிரைவேட் இதுல டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு அதை தவிர்த்து நீங்க வந்து கவர்மெண்ட் சென்டாக்ல மூலமா பாண்டிச்சேரியில் இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் பிளஸ் பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் இதுல உள்ள மேனேஜ்மெண்ட் போட்டால சீட் எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு யதார்த்தத்தை தான் இந்த வீடியோல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஸோ சென்டாக்ல என்னென்ன காலேஜஸ் இருக்கு அதனுடைய ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன சீட் மேட்ரிக்ஸ் என்ன ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட்ல மற்ற மாநிலத்தை சேர்ந்த மாணவர்கள் தமிழ்நாடு கேரளா ஆந்திரா கர்நாடகா இது மாதிரி அதர் ஸ்டேட்ல இருந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியுமா அப்படி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணா அவங்களுக்கு லாஸ்ட் இயர்ல எந்த மார்க் வரைக்கும் சீட் கிடைச்சிச்சு எஸ்பெஷலி ஃபீஸ் என்ன கலெக்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற வரைக்கும் முக்கியமா இந்த வீடியோல பாக்கலாம் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் ஷார்ட் ஆன ஒரு வீடியோவா இருக்கும் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க பிகாஸ் இந்த வீடியோல சொல்ல போற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் ரொம்ப முக்கியமான தகவலா இருக்கும் மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டுருங்க அட் சேம் டைம் இது வரைக்கும் நீங்க சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படினா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சென்டாக் 2023 நோட்டிபிகேஷன் இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ற டைம் வரைக்கும் வரல கூடிய சீக்கிரத்தில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ சென்டாக்னுடைய அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் ஃபார் யூஜி நீட்டுக்குரிய நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருவாங்க வந்தவுடனே நம்மளுடைய சேனலில் அப்டேட் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கல்லூரிகளில் சென்டாக் அப்படிங்கிற இந்த அமைப்புக்கு கீழே பாண்டிச்சேரியில் என்னென்ன கல்லூரிகள் வருது அதனுடைய இன்டேக் என்ன அப்படிங்கிறத தான் நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறீங்க ஸோ முதல்ல பார்க்குற காலேஜ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்திரா காந்தி மெடிக்கல் காலேஜ் இட் இஸ் அ கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் ஆனா இந்தியாலேயே நீங்க பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ்ல மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டால சீட் எடுக்க முடியும் அட் த சேம் டைம் என்ஆர்ஐலயும் நீங்க வந்து சீட் எடுக்க முடியும் அது வந்து இந்த இந்திரா காந்தி மெடிக்கல் காலேஜ்ல மட்டும்தான் இருக்கு ஸோ அதுல டோட்டல் இன்டேக் பாத்தீங்கன்னா நூத்தி எண்பது கம்ப்ளீட் சீட் மேட்ரிக்ஸ் இந்த வருஷம் சீட் மேட்ரிக்ஸ் அவங்க அஃபிஷியலா ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு எவ்வளோ என்ஆர்ஐக்கு எவ்வளோ அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து டீடைலா பார்க்கலாம் இப்ப டோட்டல் இன்டேக் அப்படிங்கிறது நூத்தி எண்பது இந்த நூத்தி எண்பதுல என்ஆர்ஐ கேட்டகரிக்கு சீட்ஸ் போகும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு சீட்ஸ் போகும் பிளஸ் பாண்டிச்சேரி ரெசிடென்ஸ்க்கு கவர்மெண்ட் கோட்டால சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது போகுது இது தவிர ஆல் இண்டியா கோட்டாலையும் சீட்ஸ் பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது போகுது ஸோ இது வந்து இந்த கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் இந்திரா காந்தி கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ்ல மட்டும் இது தவிர இருக்கக்கூடிய மூன்று கல்லூரிகள் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா மெடிக்கல் காலேஜ் இதுல வந்து இருநூத்தி ஐம்பது இடங்கள் இருக்கு அண்ட் பாண்டிச்சேரி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்ஸ் பிம்ஸ் சொல்லுவோம் இந்த பிம்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு நூத்தி ஐம்பது இடங்கள் இருக்கு ஸ்ரீ மணக்குல விநாயகர் மெடிக்கல் காலேஜ்ல நமக்கு வந்து நூத்தி ஐம்பது காலேஜ் இருக்கு இந்த மணக்குல விநாயகர் அப்படிங்கிறது ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட்ல வரக்கூடிய கல்லூரி பாண்டிச்சேரி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மெடிக்கல
வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கலாம் தமிழ்நாட்டில் இருந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி சீட் எடுத்துக்கலாம் மணக்குள விநாயகர் இட்ஸ் அ பியர்லி ஏ ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட் பாண்டிச்சேரி ரெசிடென்ஸும் எடுக்கலாம் அதர் ஸ்டேட்ஸ் ரெசிடென்ஸும் எடுக்கலாம் அதர் ஸ்டேட்டை சேர்ந்த மாணவர்கள் தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் கூட அங்கே போட்டு போட்டு எடுக்கலாம் ஸோ இதுதான் இதில் உள்ள டோட்டல் இன்டேக் அண்ட் இந்த கேட்டகரி ஆஃப் காலேஜஸ் இதில் ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் மனக்குல விநாயகர் இருக்கு அண்ட் இதில் கிறிஸ்டின் மைனாரிட்டி தெலுங்கு மைனாரிட்டி அண்ட் இங்கே எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா என்ஆர்ஐ சீட்ஸும் இருக்கும் இந்த என்ஆர்ஐ சீட்ஸ் அப்புறம் வந்து கிறிஸ்டின் மைனாரிட்டி சீட்ஸ் இது எல்லாமே ஃபாஸ்ட் ரவுண்டு வரைக்கும் தான் என்ஆர்ஐ சீட்டாக இருக்கும் ஃபாஸ்ட் ரவுண்ட் வரைக்கும் தான் தெலுங்கு மைனாரிட்டி கிறிஸ்டின் மைனாரிட்டியாக இருக்கும் ஃபாஸ்ட் ரவுண்டுடைய முடிவில் செகண்ட் ரவுண்டுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அன் செகண்ட் ரவுண்டுடைய முடிவில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அன்ஃபில்டு தெலுங்கு மைனாரிட்டி சீட்ஸ் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிறிஸ்டின் மைனாரிட்டி சீட்ஸ் என்ஆர்ஐ கேண்டிடேட்ஸ் என்ஆர்ஐ சீட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிடுவாங்க இன் செகண்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்டில் இது எல்லாமே ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட் சீட்ஸாக மாறிடும் விச் மீன்ஸ் எல்லா ஸ்டேட்டில் எல்லா ஸ்டேட்டை சேர்ந்த அதர் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எல்லாருமே இந்த ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ஸோ உதாரணத்துக்கு நூற்றி ஐம்பது சீட் இங்கே இதில் இருக்குது இந்த இங்கே இரநூத்தம்பது சீட் இருக்குது இங்கே நூற்றம்பது சீட் இருக்குது இங்கே நூற்றம்பது சீட் இருக்குது இதில் ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட்லாம் எவ்வளோ சீட்ஸ் வருதுங்கிறது சீட் மேட்ரிக்ஸ் வந்தவொன்னே நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஸோ அன்ஃபில்டு சீட்ஸ் ஒரு வேளை கிறிஸ்டின் மேனாரிட்டியில் போன வருஷம் நான் பார்த்தீங்கன்னா பிம்ஸில் கிறிஸ்டின் மேனாரிட்டியில் நிறைய சீட்ஸ் இருந்துச்சு ரொம்ப கம்மியான மாணவர்கள் தான் சேர்ந்தாங்க வெகு குறைவான மாணவர்கள் தான் சேர்ந்தாங்க அப்போ ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய எல்லா சீட் கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூறு சீட் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு போயிடுச்சு நைன்டி சீட்ஸ் ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு வந்துச்சு அப்போ இதெல்லாம் செகண்ட் ரவுண்டுக்கு தான் வரும் அதே மாதிரி தெலுங்கு மைனாரிட்டியும் அதே மாதிரி வந்துச்சு அண்ட் மணக்குல விநாயகர் சின்ஸ் இட்ஸ் அ ஜெனரல் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்லேயே நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அதில் சீட் எடுக்க முடியும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கல்லூரிகளில் க்ளோசிங் கட் ஆஃப் மார்க் என்ன செகண்ட் ரவுண்டில் க்ளோசிங் கட் ஆஃப் மார்க் என்ன ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஆப்வியஸ்லி பாண்டிச்சேரி கேண்டிடேட்ஸ் மட்டும் தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறாங்க அதர் ஸ்டேட் மாணவர்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாட்டாங்க எக்ஸப்ட் மணக்குல விநாயகர் மற்ற எல்லாத்துலேயும் பார்க்கலாம் அப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திரா காந்தி மெடிக்கல் காலேஜில் நூற்றி ஆறு மார்க் இதனுடைய க்ளோசிங் கட் ஆஃப் மார்க்காக இருந்துச்சு எந்த கேட்டகரிக்கு என்ஆர்ஐ இப்போ நம்ம சொல்கிறது எல்லாமே என்ஆர்ஐ கோட்டா ஸோ என்ஆர்ஐ என்ஆர்ஐ ஸ்பான்சர்ட் ரெண்டு பேருமே இதில் வந்து எடுக்கலாம் ஓசிஐயும் எடுக்கலாம் ஸோ அப்போ நூற்றி ஆறு மார்க் சீட் கிடச்சிச்சு ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா மெடிக்கல் காலேஜில் தொண்ணூற்றி நாலு மார்க் சீட் கிடச்சிச்சு அண்ட் பாண்டிச்சேரி மெடிக்கல் சயின்சஸில் நூற்றி இருபத்தி எட்டு அப்போ பிம்ஸில் நூற்றி இருபத்தி எட்டு வெங்கடேஸ்வரால தொண்ணூற்றி நாலு ஸ்ரீ இந்திரா காந்தியில் இந்திரா காந்தி மெடிக்கல் காலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஆறு ஐஜிஎம் சரியா ஸோ அப்போ இந்த மணக்கல விநாயகரில் சீட்ஸ் எதுவுமே அலாட் ஆகலை விச் மீன்ஸ் ஈவன் ஏ ஜஸ்ட் குவாலிஃபைங் மார்க் நைன்டி த்ரீ மார்க் வச்சிருந்த ஒரு மாணவர் ஸ்ரீ மணக்குல விநாயகர் போட்டிருந்தார்னா என்ஆர்ஐ கேட்டகரியில் அவருக்கு சீட்டு கிடச்சிருக்கும் இப்போ ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு என்ன க்ளோஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிறத பார்த்தலாம் இது எல்லாமே என்ஆர்ஐ கோட்டா இன் ரவுண்ட் டூ ஸோ இந்திரா காந்தி மெடிக்கல் காலேஜில் ரவுண்ட் டூ முடிவில் முன்னூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது மார்க்குக்கு சீட் அப்படிங்கிறது கிடச்சிச்சு அதே மாதிரி ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா மெடிக்கல் காலேஜில் நூற்றி ஏழு மார்க் வாங்கின மாணவருக்கு சீட் கிடச்சி இது எல்லாமே ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது தெலுங்கு மைனாரிட்டி சீட்ஸை ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட்டை கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதர் ஸ்டேட்ல இருந்து மாணவர்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியும் நூற்றி ஏழு மார்க் வரைக்கும் அங்கே இடம் கிடைச்சது அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் அடுத்ததாக பாண்டிச்சேரி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்சஸ் முன்னூற்றி பதினெட்டுக்கு க்ளோஸ் ஆச்சு இதுவும் கிறிஸ்டின் மைனாரிட்டி சீட்ஸ் கன்வெர்ட் டு ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட் சீட்ஸ் ஸோ செகண்ட் ரவுண்டில் அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணிடுவாங்க கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஆர்ஐ இருக்கு இல்லையா என்ஆர்ஐல ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் சீட் க்ளோஸ் ஆயிருக்கும் அதில் ஃபில் ஆகாத சீட்டை வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஜெனரல் மேனேஜ்மெண்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதுவும் இதில் வரும் அப்புறம் ஸ்ரீ மணக்குல விநாயகர் மெடிக்கல் காலேஜ் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி பதினேழுக்கு சீட் கிடச்சிச்சு ஸோ இந்த அளவுக்கு மார்க் உங்களுடைய மார்க் ரேஞ்ச் நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி தான் நூற்றி ஐம்பது இரநூறு இரநூத்தி ஐம்பது இந்த மாதிரி எந்த ரேஞ்சில் நீங்கள் இருந்தீங்கனாலும் சரி தான் நானூறு மார்க்குக்குள்ளே நீங்கள் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா யூ கேன் கன்சிடர் பாண்டிச்சேரி மெடிக்கல் காலேஜஸ் ஸோ பாண்டிச்சேர
ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் கட்டணும் இந்த ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் கட்டும் போது இதுல ஒருவேளை உங்களுக்கு சீட் அலாட் ஆகி நீங்க ஜாயின் பண்ணாம போனீங்கன்னா ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் உங்களுக்கு வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க ரீஃபண்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஒருவேளை சீட் அலாட் ஆகாம போயிடுச்சுன்னா ரீஃபண்ட் ஆயிடும் சீட் உங்களுக்கு கிடைக்கலன்னா யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் யுவர் மணி பேக் உங்க மணி உங்களுக்கு திரும்ப வந்துடும் என்ன வரைக்கும் அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு டூ லேக் ருபீஸ் அப்படிங்கிறது வந்து செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டாக கொடுக்குறாங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸாக கொடுக்குறாங்க அடுத்து மாப்பு ப்ரௌண்டுக்கும் ஃப்ரீ எக்ஸிட் கிடையாது இஃப் அலாட்டட் அண்ட் நாட் ஜாயின்ட் அப்படின்னா கவுன்சிலிங் ஃபீ ப்ளஸ் ஃபுல் டியூஷன் ஃபீ செகண்ட் ரவுண்டில் உங்களுக்கு செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டோட போயிடும் ஒருவேளை நீங்கள் அந்த கல்லூரிகளில் மாப் அப் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு ஒரு கல்லூரி அலாட் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் கட்டாயம் அந்த கல்லூரியில் சேர்ந்தே ஆக வேண்டும் இல்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் கட்டின ரெண்டு லட்சம் ரூபா ப்ளஸ் அந்த கல்லூரியினுடைய டியூஷன் ஃபீஸ் ரெண்டும் சேர்த்து ஃபோர் ஃபீட் பண்ணப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அண்ட் இந்த ரீஃபண்ட் பண்ணுறதும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இஃப் நாட் அலாட்டட் அந்த விஷயங்கள்லாம் ஆறு மாதம் என்ன அப்படின்னுவாங்கன்னா டிலே பண்ணிடுவாங்க இது வந்து போன வருஷம் ப்ராஸ்பெக்டர்ஸ் போட்டிருக்காங்க நான் பின்னாடி நான் So, you can see the fourth feature of registration fee, tuition fee, you can see the after publication of final allotment in the second round. If any candidate fails to join the college, then the registration fee as mentioned above will be forfeited. Now, we will get my story data. In case the college is not able to fill the seat from 1 is to 10 list sponsored by Centac, then the entire tuition fee will be forfeited. This is the map-up round. If you have a map-up round, you can get a seat in the seat. If you have a seat in the seat, you can get a seat in the seat. அந்த அலாட்மெண்ட் ஆர்டரை டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கே நீங்கள் டியூஷன் ஃபீஸை ஃபுல்லாக பே பண்ணுறோம் தமிழ்நாட்டில் எப்படி நீங்கள் வந்து அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு டியூஷன் ஃபீஸ் பே பண்ணுறீங்களோ சிமிலர்லி சென்டாக்லேயும் அதே நடைமுறையை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ டியூஷன் ஃபீஸ் பே பண்ணுறது நீங்கள் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கே நீங்கள் டியூஷன் ஃபீஸை பே பண்ணணும் அப்போ டியூஷன் ஃபீஸ் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி நான் உங்களுக்கு அதையும் நான் சொல்லிடுறேன் எவ்வளோ வருது அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன் அது ப்ளஸ் வந்து இந்த ஒன் லேக் ருபீஸ் ரெண்டும் சேர்ந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபோர் ஃபீட் ஆகிடும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் அ காலேஜ் இஸ் நாட் ஏபிள் டு ஃபில் அ சீட் த ரிமைனிங் அமௌண்ட் வில் பி ரீஃபண்டட் ஆஃப்டர் சிக்ஸ் மந்த் ஒரு வேலை இந்த கல்லூரி வந்து அந்த சீட்டை வந்து ஃபில் பண்ணிட்டாங்க ஃபில் பண்ண முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா கூட அந்த ரிமைனிங் அமௌண்ட் இருக்குல்ல நீங்கள் கட்டின டியூஷன் ஃபீஸு ப்ளஸ் வந்து செக்யூரிட்டி டெபாசிட் அந்த விஷயங்களில் பேலன்ஸ் அமௌண்ட் அப்படிங்கிறத ஆறு மாதம் கழிச்சு தான் ரீஃபண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க அண்ட் அகைன் சென்டாக் ரிசர்வ் த ரைட் டு மாடிஃபை தீஸ் கைட்லைன்ஸ் ரிலேட்டிங் டு மாப் அப் கவுன்சிலிங் டிபெண்டிங் அப்பான் நெசசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த இது வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ப்ராஸ்பெக்டர்ஸில் இருந்து நம்ம எடுத்துருக்கிறோம் ஸோ இந்த வருஷம் இதே மாதிரி ஒரு ப்ராஸ்பெக்டர்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க பண்ண உடனே நம்ம அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த ரூல்ஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு சேஞ்ச் பேஸ்ட் ஆன் த அவைலபிலிட்டி செகண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ரீஃபண்ட் ஆஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் டியூஷன் ஃபீ இன் கேஸ் கேண்டிடேட் இஸ் நாட் அலாட்டட் சீட் கிடைக்கல அப்படின்னா டியூரிங் செகண்ட் ரவுண்ட் மாப் அப் ரவுண்ட் த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ அண்ட் டியூஷன் ஃபீஸ் வில் பி ரீஃபண்டட் டு த சேம் அக்கௌண்ட் ஆஃப் த கேண்டிடேட் ஃப்ரம் விச் த பேமெண்ட் ஹாஸ் பின் மேட் நீங்கள் எந்த அக்கௌண்ட்ல இருந்து பே பண்ணிங்களோ அதே அக்கௌண்ட்டுக்கு அந்த அமௌண்ட்டை ரீஃபண்ட் பண்ணிடுவோம்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ ஓகே டியூஷன் ஃபீஸ் என்ன வருது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தலாம் இந்த கல்லூரிகளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ப்ரைவேட் காலேஜஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு பதினாறு லட்சம் ரூபாய் டியூஷன் ஃபீஸ் ஒன்லி டியூஷன் ஃபீஸ் மட்டும்தான் இது இது தவிர ப்ளஸ் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் இருக்கு ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஃபீஸ் இருக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் இருக்கு மற்ற எல்லா ஃபீஸ் தமிழ்நாட்டில் எப்படிலாம் உங்களுக்கு வேற வேற புது புது பெயர்கள் எல்லாம் சொல்லி ஃபீஸ் வாங்குறாங்களோ அதே மாதிரி இந்த கல்லூரிகளும் வேற வேற பெயர்களை சொல்லி வாங்குவாங்க அப்ராக்சிமேட்லி தமிழ்நாட்டை விட பாண்டிச்சேரியினுடைய ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாகத்தான் இருக்கும் இதுதான் நடைமுறை ஒரு சில நேரங்களில் அன்ஃபில்டு சீட் இருந்துச்சுன்னா சில நேரங்களில் ஃபீஸ் குறைவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு பட் இந்த வருஷம் இந்த பதினாறு லட்சத்தையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக பேச்சுவார்த்தை போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நியூஸஸ் எல்லாம் இருக்கு அஃபீஷியலான நியூஸஸ் எதுவும் வரல வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் இது எல்லாமே கடந்த வருஷம் போன வருஷம் அவங்க ப்ராஸ்பெக்டர்ஸில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்த ஃபீஸ் டீட்டெயில்ஸ் இந்த வருஷம் என்ன ஃபீஸ் வாங்க போகிறாங்க ப்ராஸ்பெக்டர்ஸ
இன்னும் சொல்ல போனோம்னா தமிழ்நாட்டை விட ஒரு சில கல்லூரிகள் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவும் வாங்குறாங்க அண்ட் எஸ்பெஷலி இந்திரா காந்திலாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ஆர்ஐலாம் ஒரே டைம்ல பேமெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்றாங்க தட் இஸ் த ரீசன் என்ஆர்ஐ கேண்டிடேட் சீட்ஸ் கூட அங்கே ஃபில் ஆகாம போகுது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அங்கே இருக்கு பாண்டிச்சேரியில ஒரு வேலை நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் மேல அங்க இருக்கக்கூடிய கல்ச்சரும் நம்மளுடைய கல்ச்சரும் ஒத்து போகுமா அப்படிங்கிறத பெற்றோர்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு அதுக்கப்புறம் முடிவெடுக்கிறது அப்படிங்கிறது நல்லது ஸோ இதை உங்களுடைய ப்ரியாரிட்டியில முதல்ல வைக்காதீங்க கடைசி ஆப்ஷனா வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி மற்ற மாநிலங்களில் நடக்கக்கூடிய கேரளாவா இருக்கட்டும் அல்லது கர்நாடகாவா இருக்கட்டும் இல்லை தெலுங்கானாவா இருக்கட்டும் ஆந்திராவா இருக்கட்டும் இல்லை மற்ற எந்த மாநிலங்களாக இருந்தாலும் அந்த ஒவ்வொரு மாநிலங்களும் என்னென்ன மாதிரியான நடைமுறை இருக்கு அங்கே என்னென்ன கல்லூரிகள் இருக்கு கவுன்சிலிங் ஃபீஸ் எப்படி கவுன்சிலிங் இல்லை என்ன இதில் போய் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் அடுத்தடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம் சென்டாக்கு என்ன வெப்சைட்ல ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஆட் பண்ணிருக்கிறேன் அந்த வெப்சைட்டை செக் பண்ணிக்கோங்க சென்டாக் அப்படிங்கிற வெப்சைட் நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் அந்த வெப்சைட் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு நீங்க அதில் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்த டீட்டெயில் எந்த மாநிலத்தில் வந்தாலும் உடனே நம்முடைய சேனலில் அப்டேட் பண்ணப்படும் இது வரைக்கும் நீங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம நம்முடைய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் டெலிகிராம் சேனல் இது வரைக்கும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணல அப்படின்னா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு இந்த மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் ரிலேட்டடாக எங்கே எந்த கேள்வி கேட்குறதுன்னு தெரியல சார் ரெஸ்பான்ஸே வரமாட்டேங்குது சார் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா நம்முடைய வாட்ஸ்அப் அண்ட் டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நிறைய மாணவர்கள் இருக்காங்க உங்களுக்குள்ள நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கும் மெடிக்கல் ரிலேட்டடான எல்லா அப்டேட்ஸும் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் அந்த வாட்ஸ்அப் அண்ட் டெலிகிராம் சேனலில் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் அண்ட் தேங்க்யூ சோ மச் நீங்கள் விரும்பின மருத்துவக் கல்லூரியில் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு நானும் ப்ர